Ihr habt Bock auf Automatisierung, dann seid ihr bei Jumo genau richtig. Ich bin der Valentin und in diesem Video werden wir eine Backnet-Kommunikation zwischen dem Varitron 500 und einem Client aufbauen. Los geht's! Backnet steht für Building Automation and Control Networks, ist ein Netzwerkprotokoll und wird in ganz, ganz vielen Fällen in der Gebäudeautomation eingesetzt. Bevor wir mit der Backnet-Anbindung loslegen, prüfen wir zuerst in unserer verwendeten Steuerung, ob diese Backnet-Funktionalität auch freigeschaltet ist. Dazu gehen wir in den Browser, geben die IP-Adresse der Steuerung, Port 8090, melden uns an mit dem Master 9200 an und dann unter Service Funktionsfreischaltung prüfen wir, ob diese zwei Funktionen auch gegeben sind. Einmal einerseits Codesys und auch das Add-on von Codesys, das Backnet. Wenn das, wenn das gegeben ist, könnt ihr auch Backnet nutzen. In meiner kleinen App Applikation habe ich zwei Temperatursensoren angeschlossen und diese zwei Analogwerte möchte ich, oder diese zwei Temperatursensoren möchte ich per Backnet an einen, einen Client übertragen. Bevor wir in Codus' Backnet nutzen können, müssen wir ein Package installieren. Unter Tools Package Manager wird die Installation gestartet. Das Package selber, das dieses Paket, damit ähm, wir Backnet nutzen können, das können wir unter Codesys Store herunterladen. Im Codesys Store habe ich nach Backnet gesucht und im Download-Bereich kann das heruntergeladen werden. Das habe ich bereits vorbereitet. Ich gehe in Codesys und installiere dieses Package. Nach der Installation steht uns Codesys Backnet zur Verfügung. Wir schließen dieses Fenster. Jetzt selektiere ich in meinem Gerätebaum die CPU und mit der rechten Maustaste kann ich ein Objekt hinzufügen, Gerät anhängen. Unter Verschiedene stehen jetzt die Backnet-Objekte äh, zur Verfügung. Unter anderem fügen wir zuerst den Backnet-Server hinzu und den Backnet-IP-Data-Link. Jetzt selektiere ich den eigentlichen Backnet-Server und dieser Backnet-Server stellt uns verschiedene ja, Backnet-Objekte zur Verfügung. Da ich jetzt zwei Temperaturwerte übertragen möchte, also zwei Analogwerte, entscheide ich mich in meinem Falle für ein Backnet-Analog-Value. Davon brauche ich zwei Stück. Im ersten Step werden wir noch zusätzlich den Backnet-IP-Data-Link einstellen. Der Data-Link ähm, stellt uns die Verbindung zwischen der LAN-Schnittstelle und der Codesys her. Hier tragen wir unter der ähm, Device Address oder der Foreign Device Address die IP-Adresse unserer Steuerung. In meinem Fall ist es die 192, 168, 187 und die 45. Das war es auch schon an der Stelle. Jetzt selektiere ich die eigentlichen Backnet-Objekte und ich möchte hier klare Namen vergeben. Ich gehe auf ein erstes Objekt und sage, okay, auf die Eigenschaft und du bist jetzt ein mh, Temperatur 1. Ich ziehe dieses Refactoring durch und mache das gleiche mit dem zweiten Objekt. Okay, im nächsten Step werde ich die beiden Temperatursensoren, die ich per Analogeingang erfasse, an diese zwei Backnet-Objekte übergeben. Um diese zwei Backnet-Objekte anzusprechen, fange ich genau mit diesem selben Namen an, und zwar Backnet-Temperatur-Objekt. 
1 Punkt, der eigentliche Wert ist unter, dem, äh, unter der Eigenschaft Present Value und hier übergebe ich meinen Temperaturwert. Das Ganze auch mit dem zweiten Sensor und ändere nur den Index. Jetzt übertrage ich das Ganze an die, auf die Steuerung. Und lasse das Ganze laufen. Damit meine Backnet-Objekte im Client besser identifiziert werden können, werde ich dem jeweiligen Backnet-Objekt in meiner Codusus einen eindeutigen Namen vergeben. Und zwar genauso hier unter Parametern und zwar den Instance Name. Hier werde ich die, eine Bezeichnung reinbringen, zum Beispiel Temperatur 1. Und bei dem zweiten Objekt Temperatur 2. Und nochmal erneut übertragen. In meinem in meiner Demonstration werde ich als Client einen, eine kleine Software verwenden und zwar von dem INEA Softwarehersteller so ein Backnet Explorer. Das ist ein Freeware Tool, was man sich herunterladen kann. Und mit diesem Explorer kann ich jetzt nach meiner Steuerung suchen. Hier muss ich unter Explore Network, Explore Network eine IP Adresse vorgeben, die 100 192, 168, 187.45 und nachdem die Steuerung jetzt gescannt wird, stehen meine beiden Analogwerte hier drunter und zwar genau mit der Bezeichnung, die ich vorhin eingegeben habe, Temperatur 1 und unter dem Property Present Value steht die Zahl 56 und bei der Temperatur 2 steht der Wert 47. Okay, das war's. Ich hoffe, das hilft euch bei der ersten Betriebnahme von einem Backnet. Über einen positiven Feedback würden wir uns freuen. Vielen Dank, bis demnächst. Ciao.